వెల్కమ్ టు సివిల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే హౌ టు డ్రా ఎర్త్ అండ్ బన్ విత్ టోయ్ డ్రైన్ అన్నట్టు టో డ్రైన్ టో డ్రైన్ తోటి ఎర్త్ అండ్ బన్ని మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు నా టాపిక్ అన్నట్టు ఓకే సో మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని ఇంత ముందు వీడియో చూసినాను తీసాను హౌ టు డ్రా ఎర్త్ అండ్ బన్ నేను దాని గురించి అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు కావాలనుకుంటే ఆ వీడియో చూడవచ్చు ఓకే సో సో మనకి మామూలుగా బేసికల్ ఏమేమి ఇస్తాడు టాప్ విత్ ఆఫ్ బండ్ ఎంత ఇచ్చాను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ టీబీఎల్ అంటే ట్యాంక్ బండ్ లెవెల్ ఎంత ఇచ్చాను ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇచ్చాను ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను స్ట్రిప్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెంటీ ఇచ్చాను సైజ్ స్లోవ్స్ హ్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ మనకి ఎక్కడ ఇచ్చాను దానికోసం సపరేట్ ఇస్తారు టో డ్రైన్ అని ఇట్లా సో టో డ్రైన్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా డ్రా చేస్తాం అనేది ఈరోజు నా టాపిక్ సో సో మనకి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాను టాప్ విడ్త్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను టాప్ విడ్త్ అంటే ఇచ్చాను సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను సో నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకొని డ్రా చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది దీని ఎంత ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎందుకు రాసిన ఎంఎం స్లాలో నేను ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే మనము లాస్ట్ గేమ్ ఏ డయాగ్రామ్ కన్నా కానీ లాస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాం అంటే ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎం అండ్ ఆల్ హైట్స్ ఆర్ ఇన్ మీటర్స్ అని మనం రాస్తాం అన్నట్టు సో ఆ నోట్ కోసం అనేసి నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఈ విధంగా రాస్తాను ఓకే అండ్ నాకు టీబీఎల్ ఎంత ఇచ్చిండు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో సో నేను ఇక్కడ రాసుకుంటా ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఓకే ఆ తర్వాత నాకు ఇంకా హైట్ ఇచ్చిన గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎంత ఇచ్చిను ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను సో ఈ పాయింట్ నుండి ఫిఫ్టీ అంటే నాకు హైట్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే సెవెన్ సెవెన్ వస్తుంది సో సెవెన్ మీటర్స్ పెట్టుకో సెవెన్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ పెట్టుకొని నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా అన్నట్టు ఫస్ట్ ఓకే ఇదేంటిది నా జిఎల్ మీన్స్ జనరల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓకే సో నాకు గ్రౌండ్ లెవెల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే స్ట్రిప్ లెవెల్ అని మనకి ఇచ్చాము ఫిఫ్త్ స్ట్రిప్ లెవెల్ ఎంత ఇచ్చాను ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో మీన్స్ నాకు ఉన్న ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ కన్నా జీరో పాయింట్ త్రీ అనేది కిందికి వస్తుంది అన్నట్టు సో నేను జీరో పాయింట్ త్రీ కిందికి పెట్టుకొని నేను ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తా ఇది నా స్ట్రిప్ లెవెల్ స్ట్రిప్ లెవెల్ సో నేను ఈ విధంగా నేను రెండింటిని డ్రా చేసుకున్నా సో నా ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ సైడ్ స్లోప్స్ సైడ్ స్లోప్స్ నాకు ఎంత ఇచ్చాను సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ అన్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ టూ ఈస్ టు వన్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ అని ఇచ్చాను సో నేను అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ అని డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఫస్ట్ అనుకోవాలి సో నేను ఇటు నా అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ అని అనుకుంటున్నాను ఇది సో నా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నాకు స్లోప్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ ఇచ్చాడు సో మనకి ఎప్పుడైనా హైయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇచ్చారు మీన్స్ అది హార్జెంటల్ అన్నట్టు సో నేను ఇప్పుడు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ కార్నర్ నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది హార్జెంటల్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత వన్ సెంటీమీటర్ వాటికల్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన పాయింట్ నేను పెట్టుకున్న పాయింట్ నుండి ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆ పాయింట్ టచ్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా ఓకే ఇది అప్ సేమ్ సైజ్ స్లోప్ అన్నట్టు ఆ తర్వాత అదే విధంగా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ కూడా నాకు ఒక యాంగిల్ ఇచ్చింది కాబట్టి సో ఎంత ఇచ్చినో నాకు డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ టూ ఇస్ టు వన్ అనేది ఇచ్చిను మీన్స్ టూ హారిజెంటల్ వన్ వర్టికల్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా కిందికి వన్ వర్టికల్ పెట్టుకో పాయింట్ పెట్టుకుంటా తర్వాత టూ హారిజెంటల్ సో నాకు ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఆ పాయింట్ నేను టచ్ చేసుకుంటా నేను ఒక స్లోప్ డ్రా చేస్తా సో ఇట్ ఈస్ మై డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ స్లోప్ ఎంత టూ ఈస్ టు వన్ అండ్ ఇది ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఒకవేళ నాకు లైన్స్ కలవకపోతే మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ మనకు ఉన్న లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని బయటకి ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటాం ఓకే సో ఈ విధంగా మనం డ్రా చేస్తాం ఇదేంటిది నా గ్రౌండ్ లెవెల్ కాబట్టి నేను గ్రౌండ్ లెవెల్ని నేను బయటకి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఓకే సో గ్రౌ
50.00 and this is the strip ground level so SGP plus 49.70 okay so this is the first one in this part type next protection of upstream face of the bun and in a kitchen so upstream face of the bun is provided with a 300 mm thick rough stone so manik 300 mm thick rough stone each into stone revetment over a 150 mm gravel backing so 150 mm than pan 300 mm to turn to another so put my name this summer day upstream side keep mana graft and a parallel the first tight yes corny so here we have 0.3 white drawers First, the entry drawers are stone pitch Okay? So, 0.3 white drawers And then we have 0.1 pine white drawers The entry drawers are question We have to ask gravel bedding So, gravel bedding We have to ask the gravel bedding We have to ask the gravel bedding So, we have to ask the gravel bedding We have to ask the gravel bedding We have to ask the gravel bedding Store pitching simulation. आता आता. Dots होते हैं. इन्हें तो एक gravel भी आने हैं. Simple आने तो. Okay? So एक कड़वार कहीं पे हैं. This revetment is founded on a rough stone wall of one meter wide and one meter depth नहीं चाहिए. So one meter wide, one meter depth नहीं चाहिए. गाउटी ने नेम जैसा आंटे. इक्कर नोंडे 0.5 किन्दी आठ साइड वेटी सेंटर पॉइंट ही दिश कुंटो नाना टो मेंस ये पॉइंट अग 0.5 है किन्दी के वानोस है इट वानोस है एंड इट वानोस है सो ना कु मोटा मोचे सर की वाइड आने दे वन वन सेंटीमीटर होता है मेंस वन मीटर ओके सो ये एंटे दे विद्या रफ स्टोन आने चलो सो ने नेला स्टोन सि� so, I will wait for the ticks and I will complete the name of the ticks. So, I will name the name of the ticks and I will do the name of the ticks. Then, protection of downstream steam throw. But, a rock throw with 300mm rough stone boulders is provided with a 900mm top and burn with a 51.2. So, I will do the question of the ticks. So, I will do the first draw. So, what do we do? A rock toe with 300 mm rough stone boulders is provided with the 900 mm top width. Top width is what we do here. The top level of bond is 51.20. So, what do we do here? 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 51.20 means, what do we do here? अनुमो पॉइंट टू आने दे इकड़ों दा मानें जोश को आल ग्राफ्टर तोटी सो ना की इकड़ो चें सो इकड़ नोंडी ना को ना के इंतर टॉप विर्त अंती चेंडो जीरो पॉइंट नाइन नाइन हंड्रेड एम एम इचिंग आउट है नाइन जीरो पॉइंट नाइन वेट को ना कलाइन राजस्व सो ना टॉप ड्रो आने ना की इकड़ो सो ओके सो मैं डाउनस्ट्रीम, ओके, एंड दिन लेवल ऐंती चीनो ना को क्वेश्चन ला प्लस 51.20, ओके, साइड सोप सब फ्रॉक्टो ऐंती चीनो वन इस टू वन, सो द सैंड फिल्टर 200 मिम थिक एंड रेड साइड रेड साइड ऐंटे बैक साइड उसे एंड द बॉटम ऑफ़ दी रॉक्टो, सो कि रॉक्टो की साइड स्लोप सुना ही so, side slope then the chain 1 is to 1 is to 1. So, the only 1 is to 8 cone, 1 is to 8 cone, first one go point of say. So, point of chain, then the only join this song. Okay. So, all the way down the, when I keep two sides each in the body, 0 point 9 and I keep cut the chain. So, I can only 1 centimeter. 
వన్ ఇస్ట్ వన్ అని కాబట్టి వన్ సెంటీమీటర్ హారిజెంటల్ వన్ ఇంచ్ సెంటీమీటర్ వర్టికల్ నాకు ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఇక్కడ నుండి పాయింట్ టచ్ చేస్తూ కిందకి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా ఓకే సో ఇది నాకు ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ ఏమో ఇది టూ ఇస్ట్ వన్ ఇది వన్ ఇస్ట్ వన్ వన్ ఇస్ట్ వన్ సో ఇలా అయిపోయింది తర్వాత నాకు ఏమి ఇచ్చిండు టూ హండ్రెడ్ ఏమో థిక్ అండ్ రేర్ సైడ్ అని ఇచ్చిండు టూ హండ్రెడ్ ఏమో థిక్ అండ్ రేర్ సైడ్ అండ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది రాక్ టో సో సాన్ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకి ఈ ఫిల్ కి రేట్ సైడ్ మీన్స్ బ్యాక్ సైడ్ కింద కూడా ఉంది అన్నారు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్నెస్ అని ఇచ్చాడు సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే దీనికి గ్రాఫ్ట్ ప్యారల్ పెట్టుకుని జీరో పాయింట్ టూ పెట్టుకుని నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా ఓకే అండ్ కిందకి జీరో పాయింట్ టూ అన్నాడు కాబట్టి నేను జీరో పాయింట్ టూ పెట్టుకుని ఒక లైన్ డ్రా చేస్తా సో ఇది మొత్తం మనకి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం రాక్ టూ అండి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం రాక్ స్టోన్స్ అన్నా కాబట్టి నేను స్టోన్స్ తోటి స్టోన్ సింబల్ వేసి చూపిస్తా ఇట్లా అండ్ సాండ్ అన్నాడు కాబట్టి డాట్స్ పెడుతున్నా ఓకే ఈ విధంగా మనకి రాక్ టూ వస్తుంది ఈ పార్ట్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది తర్వాత మనకి టో డ్రాయిన్ అనే ఇచ్చాడు ఏ లాంగ్ టూ నాట్ టో డ్రాయిన్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ద బాటమ్ విత్ వన్ మీటర్ ఇచ్చాడు అండ్ సైడ్ స్లోప్ వన్ ఇస్ టు వన్ సో మనం ఆల్రెడీ వన్ ఇస్ టు వన్ డ్రా చేస్తున్నాం ఓకే దిస్ లైన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ద ఔటర్ సర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రాక్ టో అండ్ టేకన్ టు లెవెల్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో జీరో సో మనకి క్వశ్చన్ల లెవెల్ అనేది ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ జీరో జీరో వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది అని ఉంది ఇచ్చాడు సో మీన్స్ మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ కన్నా వన్ సెంటీమీటర్ కిందికి వస్తాయి సో ఇక్కడ వరకు మనకి టూ డ్రైన్ అనేది పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు సో మనకి ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇక్కడ రాదు సో టూ డ్రైన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చాయి సో టూ డ్రైన్ లైన్ మలో సైడ్ డ్రా చేస్తాం అండ్ సైడ్స్ లో వన్ ఇస్ టు వన్ మనకి విడ్త్ ఎంత ఇచ్చిండు వన్ మీటర్ అని ఇచ్చిండు మీన్స్ మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనము వన్ సెంటీమీటర్ పెట్టుకుంటాం ఓకే వన్ సెంటీమీటర్ పెట్టుకొని సేమ్ వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియో మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సైడ్స్ లో వన్ ఇస్ టు వన్ మనకి ఇచ్చింది సో వన్ ఇస్ టు వన్ పెట్టుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం అప్ టు విచ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు సో గ్రౌండ్ లెవెల్ నాకు ఇక్కడ వచ్చింది సో గ్రౌండ్ లెవెల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటిది గ్రౌండ్ లెవెల్ రఫ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం థిక్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ ద సైడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బెడ్ పిచ్చింగ్ ఆఫ్ ది టో డ్రైవ్ సో ఇదేంటిది నాకు ఇది థౌజండ్ థౌజండ్ అండ్ వన్ ఇస్ టు వన్ అండ్ వన్ ఇస్ టు వన్ అండ్ మనకి క్వశ్చన్ లో రఫ్ స్టోన్స్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇచ్చింది కాబట్టి దీనికి మనము త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం తోటి రఫ్ స్టోన్స్ అనేవి వచ్చినట్టు మనం ఒక లైన్ పెట్టుకుంటాం ఫస్ట్ సో త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం and three hundred in three hundred in three hundred okay you put my main draw is not done with the most stone story fill yes it is gl ground level okay ikkada varaku ayipen next inge enti di key trenches so key trenches kuda nen draw cheyali key trenches ent ichindu 1.2 meter wide and 0.6 meter deep at 4 meter center to center ani ichindu so first nen ikkada rock tone nu draw chesa అక్కడ నుండి సెంటర్ టు సెంటర్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాం నా క్వశ్చన్ లో సెంటర్ టు సెంటర్ ఇచ్చి ఫోర్ మీటర్స్ అని ఇచ్చింది సో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫస్ట్ నేను సెంటర్ లైన్స్ పెట్టి పిక్ చేసుకుంటా ఫోర్ ఎయిట్ అండ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఓకే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ కీ ట్రెంచెస్ ఏమైనా ఇచ్చిందా ఇయ్యలేదు సో సెంటర్ టు సెంటర్ ఎన్ని వస్తే మనము అన్ని డ్రా చేసుకుంటాం మనకి 
ఇక్కడికి నది సెంటర్ ఇది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నాకు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ వైడ్ అన్నారు కాబట్టి నాకు సెంటర్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ల సెంటర్ పాయింట్ ఎంత జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో నేను ఫోర్ సెంటర్ పాయింట్ పెట్టుకొని అటు సైడ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇట్ సైడ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీన్స్ వన్ పాయింట్ టూ పెట్టుకొని నాకు ఎంత డేప్ ఇచ్చాను జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇక్కడ నుండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ మళ్ళీ ఇటు పెట్టుకొని ఇటు ఇటు ఒక లైన్ డ్రా చేసుకొని స్ట్రిప్ లెవెల్కి నేను జాయిన్ చేస్తా సో ఇది నా కీ ట్రైన్స్ ఓకే సో అదే విధంగా ఫస్ట్ మనము సెంటర్ పాయింట్ తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత మనం డీప్ డెప్త్ పెట్టుకుంటాం డెప్ తర్వాత అటు సైడ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇటు సైడ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో మొత్తం వన్ పాయింట్ టూ ఈ విధంగా మనము కీ ట్రెంచెస్ డ్రా చేస్తాం మళ్ళీ ఫోర్ ఇటు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇటు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇటు వన్ పాయింట్ టూ సో సో ఈ విధంగా మనం డ్రా చేస్తాం అన్నట్టు లాస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే డైమెన్షన్స్ చూపిస్తాం ఇదంతా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం వైడ్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం డెప్ కీ ట్రెంచెస్ కీ ట్రెంచెస్ ఇదేంటి మనకి టో డ్రైన్ టో డ్రైన్ ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటిది రాక్ టో మనం ఇట్లా నేమ్స్ రాస్తే మనకి ఇంకా డయాగ్రామ్ అనేది నీట్గా వస్తుంది ఆయన మనకి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సారీ రాక్ టో రాక్ టూ టూ వన్ ఇస్ వన్ స్టో ఇది నా టిబిఎల్ అండ్ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం రఫ్ స్టోన్ మనకి క్వశ్చన్ ఏమి చేయ రఫ్ స్టోన్ రివేట్మెంట్ ఓవర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం థిక్ గ్రావెల్ బ్యాంకింగ్ సో నేను ఇట్లా క్రాస్ గా రాసిన మీకు క్రాస్ రాయదని హారిజెంటల్ గా ఇలా రాస్తే మనకి మంచిగా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి ఏమేమి క్వశ్చన్లు మనకి ఏమేమి అయితే స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చినో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది మనం చూపిస్తాం ఇది ఏంటిది నా హోమో జీనియస్ ఎర్తన్ బన్ ఎర్తన్ బన్ విత్ టో డ్రైవ్ సో ఈ విధంగా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం లెటరింగ్ తోటి మంచిగా రాస్తే ఇది మనకి ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్